ഗണിത മിത്രം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്തെല്ലാമാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് ആ സമാന്തര വരകളെ പറ്റി പറഞ്ഞു എന്താണ് സമാന്തര വരകൾ ആർക്ക് പറയാം ആ ആ ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടാത്ത ഒരേ അകലം പാലിക്കുന്ന വരകളാണ് എന്ത് സമാന്തര വരകൾ ഒരേ അകലം പാലിക്കുന്ന ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടാത്ത വരകളാണ് സമാന്തര വരകൾ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ചർച്ച ചെയ്തത് ആ സമാന്തര വരകൾ എങ്ങനെയാണ് വരക്കുക എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് സമാന്തര വരകൾ എന്തെല്ലാമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആർക്ക് പറയാം ആ എന്താണ് ആ ഒരു വരക്ക് രണ്ട് ലംബങ്ങൾ വരച്ചാൽ ആ ലംബമായ വരകൾ രണ്ടും എന്തായിരിക്കും സമാന്തരമായിരിക്കൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ ആ ഒരു വരക്ക് ഒരു ലംബം വരച്ച് അതിന് വീണ്ടും ലംബം വരച്ചാൽ ഒരു വരയുടെ ലംബത്തിന് ലംബം എന്തായിരിക്കും സമാന്തരമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക ഇത് കണ്ടല്ലോ ഇവിടെ രണ്ട് വരകളുണ്ട് ഇവിടെ കോണുകൾ കോണ് മാബിനിയുണ്ട് ഇത് ഞാൻ എഴുപത് ഡിഗ്രിയിൽ വെക്കുകയാണ് ഇത് അൻപത് ഡിഗ്രിയിലും ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വരകൾ സമാന്തരമാണോ അല്ല അല്ലേ സമാന്തരമല്ല എന്നാൽ വീണ്ടും ഞാനിത് നോക്ക് ഒന്ന് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ വെച്ചു ഒന്ന് എൺപത് ഡിഗ്രിയിൽ വെച്ചു ഇവ സമാന്തരമാണോ അതും സമാന്തരമല്ല എന്നാൽ ഇവിടെ നോക്കൂ ഒന്ന് എഴുപത് ഡിഗ്രിയിൽ വെച്ചു ഒന്ന് അറുപത് ഡിഗ്രിയിൽ വെച്ചു സമാന്തരമാണോ അതും സമാന്തരമല്ല എന്നാൽ ഞാൻ രണ്ടും അറുപത് ഡിഗ്രിയിൽ വെച്ചു ഇപ്പോഴോ ആ ഇപ്പൊ സമാന്തരമാണ് അല്ലെ സമാന്തരമാണ് ഇവയ്ക്കിടയിലുള്ള അകലം എന്താണ് തുല്യമാണ് ഒരേ അകലത്തിലാണിത് രണ്ടും പോകുന്നത് അല്ലെ ഇനി കോണ് മാറ്റി വെച്ചു നോക്കുക ഒന്ന് എൺപതിൽ വെച്ചു മറ്റത് എൺപതിൽ വെച്ചു ഇപ്പോഴും എന്താണ് സമാന്തരമായി കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇതിന്റെ ചെരിവ് ഇവിടെ എത്രയായിരുന്നു അൻപത് ഡിഗ്രി ഇതിന്റെ ചെരിവോ അൻപത് ഡിഗ്രി ഇപ്പൊ എന്താണ് സമാന്തരമാണ് അപ്പം എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് ഒരേ ചെരുവിലുള്ള വരകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും സമാന്തരമായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ഒരേ ചെരുവ് ഒരേ കോണളവാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അവ എന്തായിരിക്കും സമാന്തരമായിരിക്കും തിരിച്ചെങ്ങനെ പറയാ രണ്ട് സമാന്തര വരകൾ വേറൊരു വരയുമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണുകൾ എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ഇവിടെ ഈ രണ്ട് സമാന്തര വരകൾ ഇവരൊരു വര കണ്ടല്ലോ ഈ വരയുമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണുകൾ എന്താണ് ഇത് തുല്യമാണ് അതേപോലെ ഇവിടെ എന്താണ് തുല്യമാണ് അപ്പൊ സമാന്തര വര എങ്ങനെ വരക്ക നമുക്ക് ഒരേ ചെരുവിലുള്ള രണ്ട് വരകൾ വരച്ചാൽ മതി ഒരേ കോണിലുള്ള രണ്ട് വരകൾ വരച്ചാൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ഒരു വര ഉണ്ട് അതിന് എ ബി എന്ന വര ഗണിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കോൺ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് ഈ എ ബിക്ക് സമാന്തരമായിട്ട് പിയിലൂടെ ഒരു വര വരച്ചൂടെ എല്ലാവർക്കും വരക്കാമല്ലോ എന്നാൽ എല്ലാവരും അത് വരച്ചു വരിക കേട്ടോ അടുത്ത ദിവസം വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും പിയിൽ കൂടി എ ബി എന്ന വരക്ക് സമാന്തരമായ ഒരു വര വരക്കുക ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ഒരു ചതുർഭുജം കണ്ടല്ലോ ഇത് ചതുരമാണോ അല്ല നമുക്ക് ഈ ചതുർഭുജം ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കിയാലോ ആ എല്ലാവരും പുസ്തകം എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ വരക്കുക ആ എങ്ങനെയാണ് വരക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് വരക്കുക ഇവിടെ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഒരു വര വരക്കുക ഞാൻ വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളും വരക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരച്ചാൽ മതി ഞാൻ കുറച്ച് വലുപ്പം കൂട്ടി വരക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണൂല അതുകൊണ്ട് കേട്ടോ വരച്ചു അവൻ എന്ത് ചെയ്യണം അളവ് എഴുതി വെക്കണം അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഇനി എന്തുണ്ട് ഇവിടെ കോൺ ഉണ്ടല്ലോ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് കോൺ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി നമുക്ക് പൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് അളക്കാൻ അറിയാലോ അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി അപ്പൊ നമ്മൾ പൊട്രാക്ടർ കറക്റ്റായി വെച്ച് നാൽപ്പതിൽ കുത്തിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് വരച്ചാൽ മതിയല്ലോ വരച്ചാൽ മതി എത്രയാണ് വരക്കേണ്ടത് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ വരച്ചാൽ മതി എത്രയും ഇതിന് നീളം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ 
മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ എത്രയാ കോണളവ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി അല്ലേ ഇനി എന്ത് വരയ്ക്കണം നമുക്ക് ഒന്നൊക്കെ ഇത് വരയ്ക്കണം എല്ലതും വരയ്ക്കാണ്ട് ഇത് രണ്ടും വരയ്ക്കാണ്ടല്ലോ ഇതെങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഇത് നാൽപ്പത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എങ്ങനെ പോണത് ആ ഇത് ഇവിടത്തെ കോ അതായത് ഭാഗത്തെ കോണ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് വരയ്ക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ വര അല്പം അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് നീട്ടി കൊടുക്കുക വര അല്പം അങ്ങോട്ട് നീട്ടി കൊടുത്താലും മതി എന്നിട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് വരക്കുക എത്ര ആ ഒരേ ചെരുവിലല്ല പോണത് എത്ര ഡിഗ്രി വരക്കുക നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി വരക്കുക അപ്പം ഇവിടെ വെച്ച് ഇവിടെ എത്ര ഡിഗ്രി അടയാളപ്പെടുത്തണം നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി അടയാളപ്പെടുത്തി എത്ര സെൻറ്റിമീറ്ററാണത് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു വര വരക്കുക ഇനി ഇവ തമ്മിൽ മുഗൾ ഭാഗത്ത് യോജിപ്പിച്ച് വരക്കുക എന്താ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ചതുരമെല്ലാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് വരകളും സമാന്തരമാണോ എങ്ങനെ സമാന്തരമാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആ വരകൾ നീട്ടി നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ നമുക്ക് ആ വരകൾ ഒന്ന് നീട്ടി നോക്കുക ആ വരകളൊന്ന് നീട്ടി നോക്കുക നീട്ടി അല്ലേ അതേപോലെ താഴത്തെ വരയും നീട്ടി നോക്കുക നീട്ടി നോക്ക് ഇത് കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ടോ ഇതേ അകലം തന്നെ അല്ലേ രണ്ടു ഭാഗത്ത് വരെ അകലല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും എന്താണ് സമാന്തരമാണ് അഥവാ ഈ വശത്തിന് സമാന്തരമാണ് ഈ വശം ഈ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ ഈ രണ്ട് വശങ്ങൾ എതിർ വശങ്ങൾ എന്താണ് സമാന്തരമാണ് ഇനി ഈ രണ്ട് വശങ്ങൾ നോക്കുക അത് നീട്ടി നോക്കുക എവിടെയും നീട്ടി നോക്കുക നമ്മൾ നീട്ടി ഇവിടെ എങ്ങനെ വരുന്നത് ഇതേ അകലം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് അപ്പം ഈ രണ്ട് വരകളും സമാന്തരമാണ് അപ്പം ഈ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെയും എതിർ വശങ്ങൾ സമാന്തരമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സാമാന്തരികം എന്താ പേര് സാമാന്തരികം പാരലെല്ലോഗ്രാം അഥവാ സാമാന്തരികം എന്ന് പറയും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇത് വരച്ചൂടെ എല്ലാവരും വരച്ചു നോക്കുക ഇവിടെ ഈ വര ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ രണ്ട് വരകളും ഇത് ലംബമാണോ ഈ വരക്ക് ലംബമാണോ ഇത് അല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതും ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് എങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് രണ്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ലംബമായ അകലം തുല്യമായാൽ മാത്രമല്ല ഒരേ ചെരുവാണെങ്കിലും ആ വരകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും സമാന്തരമായിരിക്കും ഒരേ ചെരുവായിരിക്കണം ഒന്ന് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഒന്ന് മുപ്പത് ഡിഗ്രി അല്ല ഒന്ന് രണ്ട് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും അൻപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വരകൾ ഈ അകലം മൂന്ന് മൂന്നാണ് ഈ അകലം തുല്യമാവണം ഒരേ ചെരുവ് ആവണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഈ വരകൾ എന്തായിരിക്കും സമാന്തരം ആയിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ നോക്ക് ഇവിടെ കണ്ടല്ലോ ഒരു ചതുരം കണ്ടല്ലോ ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു മൂലയിൽ നിന്ന് ഞാനിത് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈ മൂലയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മേലേക്ക് വരച്ച് ഈ ഭാഗം കണ്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് മുറിച്ചെടുത്തു ഇനി അത് നേരെ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെച്ചു ഇപ്പം എന്തായി ആ ആ സമാന്തരികമായി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സമാന്തരികമായി അപ്പം ചതുരത്തെ സമാന്തരികമാക്കി മാറ്റാൻ മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങളെ പേ ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ ഇരുപതിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തനം അതൊന്ന് ചെയ്യാം എല്ലാവരും ഓക്കെ ഇനി എല്ലാവരും ഈ ചിത്രം ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുക എന്താ ഇവിടെ ഉള്ളത് രണ്ട് സമാന്തര വരകളുണ്ട് അവയെ ഗണിച്ചു കൊണ്ട് മൂന്നാമതൊരു വര വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളെങ്ങനെ സമാന്തര വര വരയ്ക്കുക എങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് എളുപ്പം ആ ആ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്കെയിലിൻ്റെ വക്കുകളിലെ ഇരുവശവും എന്താണ് സമാന്തരമാണ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്കെയിൽ വെച്ച് മുകളിലും താഴെയും വരച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സമാന്തര വര കിട്ടും അപ്പം അങ്ങനെ വരച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് അതിനെ ഗണിച്ചുകൊണ്ട് വേറൊരു വര വരയ്ക്കുക എല്ലാവരും വരയ്ക്കുക വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ ഒരു കോണ് ഈ കോണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് അളന്ന് എഴുതുക നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ കിട്ടിയത് അത് ഇളന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഈ കോണ് 
അളന്ന് എഴുതാം എഴുതി എല്ലാവരും ഞാനൊന്ന് അളന്ന് നോക്കട്ടെ എത്രയുണ്ട് എനിക്ക് അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് കിട്ടിയത് എത്രയാണ് കിട്ടിയത് അറുപത് ഡിഗ്രി അപ്പം ഞാനിവിടെ എഴുതി അറുപത് ഡിഗ്രി എല്ലാവരും കിട്ടിയല്ലോ ഇനി എന്താ അടുത്ത പ്രവർത്തനം എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കി ബ്ലാക്ക് എത്ര കൂണുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ആ പിന്നെ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എട്ട് കോണുണ്ടാവുന്നുണ്ടല്ലോ അതിൽ ഒരു കോണിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ അളന്ന് എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടിയത് ആ എഴുപത് ഡിഗ്രി ഓക്കെ അതേപോലെ ഓരോരുത്തർക്കും മാറ്റം ഉണ്ടാവായിരിക്കാം കോണിൻ്റെ അളവ് എന്തായാലും ശരി നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള കോണുകളൊക്കെ അളന്ന് നോക്കാതെ കണ്ടെത്തണം അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് അളന്ന് നോക്കാതെ കണ്ടെത്തണം ആ ഈ കോണിൻ്റെ അളവ് എന്തായിരിക്കും ഈ കോണിൻ്റെ അളവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ ഉള്ളൂ എന്താ പറഞ്ഞത് സമാന്തര വരകൾ മറ്റേതൊരു വരയുമായും ഒരേ അളവിലുള്ള കോണുകളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് സമാന്തര വരയാണ് ഇത് വേറൊരു വര അതിനെ മുറിച്ചു പോ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കോൺ എന്തായിരിക്കും ഈ കോണിന് തുല്യമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കോൺ എത്രയാണ് അറുപത് ഡിഗ്രി തന്നെ ഇനി ബാക്കി കോണുകൾ കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രേഖീയ ജോഡി നമുക്കറിയാം എതിർ കോണുകൾ നമുക്കറിയാം അത് വെച്ച് ചെയ്തൂടെ ആ എന്നാ പറയൂ എത്രയായിരിക്കും ഈ കോണിൻ്റെ അളവ് ഇത് രണ്ട് എന്ത് കോണാണ് എതിർ കോണ് എതിർ കോണ് എന്താണ് തുല്യമാണ് അപ്പം അറുപത് ഡിഗ്രി ഈ കോണിൻ്റെ അളവ് എന്തായിരിക്കും ഇത് രണ്ട് എന്ത് കോണാണ് രേഖീയ ജോഡി അല്ലേ ആകെ നൂറ്റി എൺപതാണ് അപ്പം ഈ കോൺ എത്ര ആയിരിക്കും നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് അറുപതും പോയാൽ ബാക്കി എത്രയുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ഇതെത്രയായിരിക്കും എതിർ കോൺ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ രേഖ ജോഡി ഇങ്ങനെ നോക്കാം എതിർ കോൺ നോക്കാം ഏതായാലും എതിർ കോൺ തുല്യമാണ് അപ്പോൾ അത് എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി അതേപോലെ താഴെയും കണ്ടെത്തിക്കൂടെ ഇതെത്രയാണ് എതിർ കോണാണ് തുല്യമാണ് അറുപത് ഡിഗ്രി ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ഒരു വരയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വര പോകുമല്ലേ രേഖീയ ജോഡിയാണ് അപ്പം ഇത് എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് അറുപതും പോയാൽ ബാക്കി നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി അല്ലേ ആ ഇതെന്തായിരിക്കും എതിർ കോണുകൾ തുല്യം നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി അപ്പം എല്ലാവരും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ഈ കോണുകൾക്ക് തൽക്കാലം ഒന്ന് നമ്പർ ഇടാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇത് അഞ്ച് ഇത് ആറ് ഇത് ഏഴ് ഇത് എട്ട് അപ്പം നമുക്ക് പറയാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോണുകൾക്ക് നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നോക്ക ഒന്നാമത്തെ കോണ് കണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഈ രണ്ട് വരകൾക്കിടയിലുള്ള കോണാണ് ഒന്നാമത്തെ കോണ് ഇനി നോക്ക് ഈ കോണിൻ്റെ സ്ഥാനം ഒന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് സ്ഥാനം നോക്കാൻ രണ്ട് സമാന്തര വരകളുണ്ട് അതിനെ മുറിച്ച് കിടക്കുന്ന മൂന്നാമതൊരു വരയുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് നോക്കിയിട്ട് സ്ഥാനം നോക്കുക സമാന്തര വരയുടെ എവിടെയാണ് ഏത് ഭാഗത്താണ് മുറിച്ച് കിടക്കുന്ന വരയുടെ ഏത് ഭാഗത്താണെന്ന് നോക്കുക നോക്കിയല്ലേ ഈ ഒന്ന് എവിടെയാണ് ആ സമാന്തര വരക്ക് മുകളിൽ അതിലും രണ്ട് വരയുണ്ട് അതിലും മേലത്തെ വരയുടെ മുകളിൽ മുറിച്ച് കിടക്കുന്ന വരയുടെ ഇടതുവശത്ത് അപ്പം മുകളിൽ ഇടതുവശത്താണ് ഒന്ന് നമ്പർ ഒന്ന് കോണ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതേപോലുള്ള സ്ഥാനത്ത് വേറെ ഉണ്ടോ നോക്കേ ഇതേപോലെ മുകളിൽ ഇടതുവശത്തുള്ള കോണുകൾ ആ എത്രയാണ് അഞ്ച് അല്ലേ അഞ്ച് എവിടെ വരുന്നത് ഈ സമാന്തര വരയുടെ മുകളിലാണ് മുറിച്ച് കിടക്കുന്ന വരയുടെ ഇടതുവശത്തല്ലേ അപ്പം ഈ ഒന്നും അഞ്ചും എവിടെയാണ് മുകളിൽ ഇടതുവശത്താണ് ഒരേപോലുള്ള സ്ഥാനത്താണ് അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് കോൺ ഒന്ന് കോൺ അഞ്ച് നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ജോഡിയാക്കാം ഇനി ഇതേപോലുള്ള വേറെ ജോഡി ഉണ്ടോ കോൺ രണ്ടെടുത്ത് നോക്ക് രണ്ട് എവിടെയാണ് ആ മുകളിൽ വലതുവശത്ത് അതേപോലെ കിടക്കുന്ന കോൺ ഏതാണ് മുകളിൽ വലതുവശത്ത് ആറ് ഓക്കെ അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ടും ആറും കോൺ രണ്ട് കോൺ ആറ് അല്ലേ ഇനിയുണ്ടോ മുകളിൽ ഈ രണ്ട് കോണെടുത്തു അതെടുത്തു ഇനി വരയ്ക്ക് താഴെ നോക്കുക 
കോണ നാല് നാല് എവിടെയാണ് താഴെയാണ് അല്ലേ മുറിച്ച് കിടക്കുന്ന വരയുടെ ഇടത് അതേപോലെ താഴെ ഇടതുള്ള വേറെ കോണ ഏതാണ് ആ എട്ട് ഓക്കെ ഇത് താഴെയാണ് ഇടത് വശത്താണ് കോണ എട്ട് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് അടുത്തത് നാല് കോണ് എട്ട് ഇനി ഏതാണ് കോൺ മൂന്ന് എവിടെയാണ് താഴെ വലതുവശത്താണ് സമാന്തര വരക്ക് താഴെ മുറിച്ചു കിടക്കുന്ന വരയുടെ വലതുവശത്ത് ഇനി ഇതേപോലെ വേറെ കോൺ ഏതാ ഉള്ളത് ആ ഏഴ് മൂന്നും ഏഴും അപ്പൊ അടുത്ത ജോഡി കോൺ മൂന്ന് കോൺ ഏഴ് അപ്പൊ ഈ നാല് ജോഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എട്ട് കോണു ആയി നാല് ജോഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ ഒരേ പോലുള്ള സ്ഥാനത്ത് കിടക്കുകയാണ് ഒരേ പോലുള്ള സ്ഥാനത്ത് സമാന സ്ഥാനങ്ങളിൽ കിടക്കുന്ന കോണുകളാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കോണുകൾക്ക് ഈ ജോഡി കോണുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സമാന കോണുകൾ എന്താ പേര് സമാന കോണുകൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ വരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൽ നമ്പർ ഒക്കെ ഇട്ട് ഇതേപോലെ കണ്ടെത്തുക ഏതൊക്കെയാണ് സമാന കോണുകളെന്ന് കണ്ടെത്തുക കേട്ടോ